കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകേന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വിവാഹിതരാകുവാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പര്യാപ്തമായ തിരുവെഴുത്തും അതുപോലെ തന്നെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ലെസൻസ് ബ്രദർ ജോർജ് വർഗീസ് നൽകി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ അധികം ഡീറ്റെയിലിൽ ഞാൻ കടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ബ്രദർ എനിക്ക് വേണ്ടി വിട്ടിരുന്ന വിവാഹ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു വശമുണ്ട് അത് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വിൽക്കു വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരുവന് അഞ്ച് താലന്ത് ഒരുവന് രണ്ട് ഒരുവൻ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തനും അവനവൻ്റെ പ്രാപ്തി പോലെ കൊടുത്തു യാത്ര പുറപ്പെട്ടു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഉപമയാണ് എന്നാൽ ഈ ഉപമയ്ക്ക് ക്രിസ്ത്യ വിവാഹ ജീവിതം ൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ ഏഴാം അധ്യായം കംപ്ലീറ്റ് ക്രിസ്ത്യ വിവാഹ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അത് നമ്മൾ വായിക്കുമെങ്കിലും പലപ്പോഴും അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തു പോകുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അത് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ ഏഴിന്റെ പതിനേഴ് എന്നാൽ ഓരോരുത്തന് കർത്താവ് ഭാഗിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെയും കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തനെ ദൈവം ിച്ചതുപോലെയും നാം താലന്തുകളുടെ ഉപമ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചില താലന്തുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ വിനിമയം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നെങ്കിലും വിവാഹ ജീവിതം അത് അതുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ടെന്നും ദൈവം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിനിമയം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി താലന്തുകൾ തന്നതുപോലെ തന്നെ ദൈവം വിഭാഗിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിക്ഷേപം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് വിവാഹ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് വിവാഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വലിയൊരു സ്പിരിച്വൽ ആത്മീക വശമുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ വിവാഹത്തിൽ കൂടെ ദൈവം വലിയൊരു നിക്ഷേപം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിക്ഷേപം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും വിവാഹിതരായ എല്ലാവരും കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അന്ന് കർത്താവെ പത്തൂടെ കർത്താവെ അഞ്ചൂടെ ഒരാൾ പറയും കർത്താവെ ഞാനത് കുഴിച്ചിട്ടു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ഒന്നുള്ളവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് എഴുത്ത് പത്തുള്ളവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്ക് അടുത്ത് നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കർത്താവ് അവന്റെ കയ്യിൽ പത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഉള്ളവൻ ഇനിയും കൊടുക്കപ്പെടും ഇല്ലാത്തവൻ അവന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതുപോലെ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടും ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും മായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉപമയായത് കർത്താവ് നമ്മുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു നിക്ഷേപം ചെയ്യുവാണ് ആ നിക്ഷേപത്തിന് നാളെ നാം കണക്ക് പറയണം എന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു യുവാവിന്റെ യുവതിയുടെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കാണുമ്പം ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായല്ലേ മക്കൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ ജോലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ഇതാന്നോ അവരുടെ ലൈഫിൽ നാം ചോദിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം സന്താനോൽപ്പത്തി തൊഴിൽ ചെയ്യുക ഇത് വളർത്ത് മൃഗങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് മുഖം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ജോലി ചെയ്യും സന്താനോൽപ്പത്തി നടക്കുന്നു വിശ്വാസികളായ നാം വിവാഹ ജീവിതത്തെ ആത്മീക കോണത്തിൽ വീക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം ഇപ്പം വെറും ലോകത്തിന്റെ ആ കാഴ്ചപ്പാടോടെ വീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞൊരു നാലഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജോലി വല്ലതും ഉണ്ടോ മക്കൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ അതിനോട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നാം ചേർക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ചേർത്ത് നാം നമ്മുടെ മക്കളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ആത്മീക ലോകത്തിൽ അല്ലെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അവർ എന്ത് സംഭാവന ചെയ്തു ഇപ്പോഴും ആ അവർക്ക് കൊടുത്ത ആ തലന്ത് കൊണ്ടിരിക്കുവാണോ അഞ്ചെണ്ണം കൂടെ ഏൺ ചെയ്തോ പത്തുകൂടെ ഏൺ ചെയ്തോ കാരണം വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒന്ന് വരുന്ന ഏഴാം അധ്യായം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തിന് കർത്താവ് ഭാഗിച്ചു കൊടുത്തു വിവാഹ ജീവിതം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ആ ഗിഫ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളോട് മക്കളോട് രണ്ടുപേരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാകും ദൈവം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ചെയ്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ
നാം നമ്മുടെ വിവാഹ ജീവിതം അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നയിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യത്തോടെ ഈ മാരേജിന്റെ മെസ്സേജ് അവിടെ വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞേ മതിയാവൂ ഇന്ന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വലിയൊരു ഫീസ്റ്റിന് പോകുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ഫീസ്റ്റ് ഉണ്ട് നാം നിത്യതയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വലിയ ഒരു ഫീസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും ആ സ്വർഗീയ വിരുന്നിന്റെ ഭാഗം നമ്മളിൽ ധാരാളം ആളുകളായിരിക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഓഡിയൻസിൽ ചിലരെങ്കിലും ആ വിഷയത്തിൽ നിശ്ചയമില്ലാത്തവരുണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾ ഈ നിക്ഷേപം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നമ്മളെ ദൈവമക്കളായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഈ ലോകത്തിന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് സ്വന്തം മക്കളാക്കി തീർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യോഹന്നാന്റെ മൂന്നിന്റെ പതിനാറിൽ നാം കാണുന്നത് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം തന്നെ നൽകി ഈ വിവാഹവേളയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരിയധികം ഡീറ്റെയിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ആ വരുവാൻ പോകുന്ന വലിയ മാരേജ് ഫീസ്റ്റിന്റെ പാർട്ട് ആയിരിക്കും എന്ന് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് എന്നോടോ ഡോക്ടർ സനീഷ് ചെറിയാനോടോ ബ്രദർ ജോർജ് വർഗീസിനോടോ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന മറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ലീഡേഴ്സ് ഞങ്ങളോട് വന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കണം ആൻഡ് വി വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് യു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കിൽ തിമിരി വില്ലേജിൽ മൗവത്താനി ദേശത്ത് മറ്റത്തിൽ വീട്ടിൽ ശ്രീ എം ജെ അഗസ്റ്റിന്റെയും ശ്രീമതി അന്നക്കുട്ടി അഗസ്റ്റിന്റെയും മകനും മണിയുടെ ബ്രദ്രൻ സഭാംഗവുമായ ജോയൽ അഗസ്റ്റിനും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കുന്നത്തുനാട് താലൂക്കിൽ കൊമ്പനാട് വില്ലേജിൽ പാണങ്കുഴി ദേശത്ത് തണ്ണിക്കോടൻ വീട്ടിൽ ശ്രീ റോയ് മാത്യുവിന്റെയും ശ്രീമതി ലിസി റോയുടെയും മകളും പാണങ്കുഴി സഭാംഗവുമായ ആൻസി റോയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുവാൻ പോകുന്നത് പ്രിയ ജോയലിന്റെയും ആൻസിയുടെയും വിവാഹം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പല മാസങ്ങളായി ഈ മാസങ്ങളിൽ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കൂട്ടുകുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിശാല കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ സഭയിൽപ്പെട്ടവർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ കടന്നു വന്നതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ വിവാഹം നടത്തുവാൻ യാതൊരു തടസ്സമില്ലെന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തോടെയും നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെയും ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ വിവാഹം ഞാൻ നടത്തുവാൻ പോകുവാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ കോയറിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ മംഗളം ശോഭിക്കുവാൻ എന്നുള്ള പാട്ട് ആലപിക്കുമ്പോൾ വിവാഹിതരാകുവാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തിരുസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് കാരണം രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകൾ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് അവിടെ ഉണ്ട് കർത്താവ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ആണ് ഞാനൊരു ശുശ്രൂഷകൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പാട്ട് ആലപിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിരുസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഇവിടെ കടന്നു വരണമെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ജോയലും മാൻസിയും നിങ്ങൾ പരസ്പരം വിവാഹിതരാകുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണെന്നും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ പേര് ശുശ്രൂഷകനായ എന്നെയും സഭയെ മറിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിരിക്കണം ഉചിതമായിരിക്കണം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് രണ്ടുപേരോടും നിങ്ങളുടെ സമ്മതം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസിലും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ഫ്രണ്ട്സിന്റെയും പ്രസൻസിൽ നിങ്ങൾ സമ്മതമാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയണം പ്രിയ ജോയൽ നിനക്ക് സമീപേ നിൽക്കുന്ന ആൻസി എന്ന യുവതിയെ നിന്റെ ഏക ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ച് വചനപ്രകാരം ദൈവമക്കൾക്ക് യോഗ്യമായ നിലയിൽ ജീവിക്കുവാൻ സമ്മതമാണെങ്കിൽ പരസ്യമായി പറയണം സമ്മതമാണോ പ്രിയ മകനെ ദൈവം നിന്നെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയ ആൻസി നിനക്ക് സമീപേ നിൽക്കുന്ന ജോയൽ എന്ന യുവാവിനെ നിന്റെ ഏക ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ച് വചനപ്രകാരം ദൈവമക്കൾക്ക് യോഗ്യമായ നിലയിൽ ജീവിക്കുവാൻ സമ്മതമാണ് എങ്കിൽ സമ്മതമാണെന്ന് പറയണം സമ്മതമാണോ പ്രിയ മകളെ ദൈവം നിന്നെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവം ഇവരെ യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതൊരാത്മീക ശുശ്രൂഷയാണെന്ന് ഇവിടെ പലർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരാത്മീക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ ഒന്നിച്ചുകൂടിയാൽ കർത്താവ് അവരുടെ മധ്യേ ഉണ്ട് അതു
ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് രണ്ടുപേരും പരസ്പരം വലത്ത് കൈ കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അംഗീകരിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇവർ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പരസ്പരം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെയും പ്രാർത്ഥനയോടെയും ഇരിക്കാം ഇനിയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവർ നമ്മുടെ മുൻപിലും ദൈവസന്നിധിയിലും പരസ്പരം വാക്കു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം ജോയലും പിന്നെ ആൻസിയും ഞാൻ പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ജോയൽ എന്ന ഞാൻ ആൻസി എന്ന നിന്നെ ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ ഏക ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും രോഗത്തിലും ജീവിതത്തിലെ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവും ആയ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നിന്നെ സ്നേഹിച്ചും പോറ്റി പുലർത്തിയും ഒരു ഭർത്താവിന്റെ എല്ലാ കടമകളും നിർവഹിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും മരണം നമ്മെ വേർപിരിക്കുകയോ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ തന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുവരെ ഈ ഉടമ്പടി പാലിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവസഭയുടെ മുൻപാകെ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റുവാൻ വലിയവനായ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആൻസി എന്ന ഞാൻ ജോയൽ എന്ന അങ്ങയെ ഇന്നു മുതൽ എന്റെ ഏക ഭർത്താവായി സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും രോഗത്തിലും ജീവിതത്തിലെ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അങ്ങയെ സ്നേഹിച്ചും ആദരിച്ചും അനുസരിച്ചും വിധേയപ്പെട്ടും ഒരു ഭാര്യയുടെ എല്ലാ കടമകളും നിർവഹിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് മരണം നമ്മെ വേർപിരിക്കുകയോ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുവരെ ഈ ഉടമ്പടി പാലിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവസഭയുടെ മുൻപാകെ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റുവാൻ വലിയവനായ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ God bless you. Koyar ipol Sarpura me kararine enna gaanam aalabikkunnadaan. Sarpura me kudambarikka sakshi nalkundu nanu swadagastai നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കാം ഇവരോട് ഉള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാവുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഹെവൻലി ഫാദർ ബി താങ്ക് യു ആൻഡ് പ്രൈസ് യു ഫോർ ദിസ് ഡേ യു മേഡ് എസ് മാൻ ആൻഡ് വുമൻ യു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് മാരേജ് ബി താങ്ക് യു ദാറ്റ് ടുഡേ വൺസ് അഗെയിൻ വൺ മോർ കപ്പിൾ ഹാസ് എൻറ്റേർഡ് ദിസ് മാട്രിമണി ബൈ പ്രോമിസിങ് ടു ബി കമ്മിറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ഓൾ their life we commit joel and nancy into your hand we commit their families into your hands we commit their extended families and friends into your hands we pray for your blessings we pray for your grace and thankfully ask all these things in the matchless name of our lord and savior jesus christ rendu verum wait cheyanam vishuddha tiruvayathil ninnu rendu bhagam ningale vaichu kepikkan aagrahikkunnu onnamathedu ephesians lekhanam 5 inde 23 thottu 33 vare bhaarya mare kartavin enna pole sonda bhartakanmarku keel adanguvi kristu sharirathinte rakshithavai sabhaki thalayagunnathu pole bhartavu bhaariki thalayagunnu ennal sabha 
ക്രിസ്തുവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സകലത്തിലും കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തുവും സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പീൻ അവൻ അവളെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിനും കറ ചുളുക്കം മുതലായത് ഒന്നുമില്ലാത്ത സഭയെ ശുദ്ധിയും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസോട് തേജസോടെ മുന്നറിഞ്ഞ് മുൻനിർത്തേണ്ടതിനും തന്നെ താൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ വണ്ണം ഭർത്താക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ പോലെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ആരും തന്റെ ജഡത്തെ ഒരു നാളും പകച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ക്രിസ്തുവൻ സഭയെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതിനെ പൂറ്റി പുലർത്തുക ചെയ്യുന്നത് നാം അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളല്ലോ അത് നിമിത്തം ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും ഈ മർമ്മം വലിയത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെയും സഭയെ ഉദ്ദേശിച്ചത്രേ പറയുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോരുത്തൻ താൻ താൻ്റെ ഭാര്യയെ തന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യയെയോ ഭർത്താവിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു ഒരു തിരുവഴുത്തൂടെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആമീൻ എന്ന് പറയേണ്ടതാണ് അത് മത്തായി പത്തൊമ്പതിന്റെ മൂന്ന് തൊട്ട് ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു പരീക്ഷന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഏത് കാരണം ചൊല്ലിയിട്ടും ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വിഹിതമോ എന്ന് അവനെ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചു അതിനവൻ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആദിയിൽ അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചെന്നും അത് നിമിത്തം മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരി ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും എന്നും അരളി ചെയ്തത് എന്നും നിങ്ങൾ ിട്ടില്ലയോ അതുകൊണ്ട് അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല ഒരു ദേഹമത്രേ ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ആ മെയിൻ സർവകൃപാലുവായ ദൈവം ഇന്ന് തന്റെ മക്കളെ വിവാഹിതരാകുവാൻ വേണ്ടി അനുവദിച്ചു അവർക്ക് ദൈവം ദീർഘായുസ് നൽകി സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരാക്കി കർത്താവ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർവ നിക്ഷേപങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ആ നിക്ഷേപങ്ങളെ പത്ത് മടങ്ങ് മുപ്പത് മടങ്ങ് നൂറ് മടങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൊയർ ഇപ്പോൾ മംഗളഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും രജിസ്റ്ററിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സഭയുടെ മുൻപിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കപ്പിളിനെ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്ലീസ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ജോയൽ അഗസ്റ്റിൻ ഇവർ ഇന്ന് ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മായി തീർന്നത് ദൈവം അവരെ യോജിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകൾ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ ദൈവം അവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ന് ദൈവം അവരെ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രതീകമായ ബാഹ്യ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് ഞാൻ പരസ്പരം ഉടമ്പടിയിൽ കൂടെ അവരെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇനിയും അവരുടെ മുൻപിൽ നീണ്ട ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അവരെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ മക്കളെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിക്ഷേപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് നൂറും മടങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത ആ നിക്ഷേപം നൂറുകണക്കിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഇന്നോട്ട് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തിനനുസരിച്ചും ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമത്തിനനുസരിച്ചും കൊച്ചിൻ ട്രാവൻ കോർ മാരേജ് ആക്ടിനനുസരിച്ചും അവർ വിവാഹിതരാണ് വിവാഹിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എല്ലാ പ്രിവിലേജസും എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗോഡ് ബ്ലെസ് ബോത്ത് ഓഫ് യു ഗോഡ് ബ്ലെസ് ഓൾ ഓഫ് യു